Katholisch 1 TV heute unter anderem mit diesen Themen. So lasst uns denn eine Rose pflanzen, denn 100 Jahre Caritasverband bedeuten 100 Jahre gelebte Nächstenliebe. Gott im Herzen und die Natur im Blick. Ein Gottesdienst in der Spielmannsau bei Oberstdorf. Und Heavy Metal aus dem Kloster. Die Glocken von St. Ottilien erzählen viele Geschichten. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Den Menschen helfen, so könnte man den Auftrag der Caritas in ganz wenigen Orten zusammenfassen. Caritas bedeutet auch so viel wie Nächstenliebe oder Hochschätzung. Seit 100 Jahren gibt es hier in Augsburg den Caritasverband, den Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Und weil eine Feier zum eigentlichen Geburtstag am 16. März nicht möglich war, wurde das diese Woche im Augsburger Dom und im Garten des Bischofshauses nachgeholt. Es war ein ganz ungewöhnlicher Einzug zu Beginn des Gottesdienstes. Verschiedene Roll-Ups mit Texten sollten auf das Motto und das Selbstverständnis der Caritas, nämlich Menschsein für Menschen, hinweisen. Und auch Bischof Bertram Mayer bekräftigte zum 100-jährigen Jubiläum, wie wichtig diese Einrichtung sei. Ein Lebensnerv der Kirche. Lebensnerv bedeutet, die Caritas gibt der Kirche Leben, gibt der Rede von Gott Leben. Eine Seelsorge, die nur Verkündigung wäre oder Festgottesdienst, das ist viel zu wenig. Ich habe es an anderer Stelle auch gesagt, die Caritas gibt der Gottesbeziehung, dem Glauben, Hand und Fuß. So ist es, was ich mit Lebensnerv sagen möchte. Derzeit arbeiten rund 23.000 Menschen diözesanweit in 1.200 Einrichtungen für die Caritas. Bischof Bertram sagte in seiner Predigt, dass die Menschen vom Rand, die Kranken und die Hilfsbedürftigen aufgrund des Auftrags der Caritas in den Brennpunkt des kirchlichen Lebens rücken sollten. Nach dem Gottesdienst gab es noch ein Zusammentreffen im Garten des Bischofs. Und natürlich war dort die aktuelle Situation der Caritas ein Thema. Die Caritas hat die Pandemie ganz unterschiedlich erlebt. Auf der einen Seite waren wir systemrelevant, es hat gebrummt, wir hatten Arbeit ohne Ende. Und auf der anderen Seite mussten wir Dienste schließen oder stark reduzieren. Das hat ganz viel mit uns gemacht. Auf der einen Seite zu erfahren, gebraucht zu werden oder positiv etwas tun zu können. Auf der anderen Seite sich machtlos zu fühlen. Trotz dieser Einschränkungen will die Caritas auch in Zukunft die Herausforderungen der Zeit annehmen. Bei vielen Gesprächen im Bischofsgarten wurde die Bedeutung von Caritas, der christlichen Nächstenliebe, deutlich. Was wir heute so selbstverständlich jeden Tag in Anspruch nehmen, das Krankenhaus, die Kita, die Sozialstation, das sind eigentlich alles Dinge, die aus der Kirche heraus entstanden sind. Und es ist schön, nach 100 Jahren immer noch Ideen zu haben, weiterzumachen, etwas Neues zu erfinden sich in die Politik einzumischen, ich denke, das ja, ist der Schatz von 100 Jahren. Die Gründung der Caritas hat sich schon am 16. März zum 100. Mal gejährt, konnte aber aufgrund der Beschränkungen erst jetzt stattfinden. Eine frisch gepflanzte Rose im Bischofsgarten soll hier zur Erinnerung an das Jubiläum gedeihen. Und in den nächsten Jahren werden insgesamt 500 Rosenstöcke im gesamten Bistum an diese gelebte Nächstenliebe erinnern. 100 Jahre Augsburger Caritasverband. Das ist eine ganz schön lange Zeit. In diesen 100 Jahren hat sich die Welt sehr verändert. 1921 gab es andere Sorgen, andere Nöte als heute. Und so hat sich auch der Verband mit verändert. Um Ihnen einen kleinen Überblick über die aktuellen Angebote des Augsburger Caritasverbandes zu geben, haben wir mal unser Archiv bemüht und eine ganze Menge gefunden. Wenn ein Mensch kein Heim mehr hat, kein Dach über dem Kopf, kein Bett zum Schlafen, dann ist er ganz unten angekommen. Der SKM, ein Fachverband der Caritas, hilft auch in dieser äußersten Not. Im Winter bringt der Kältebus heißen Tee und warme Mützen, ein nettes Wort und auch ein bisschen Würde. Den Rest des Jahres sind die Menschen in der Wärmestube willkommen. Aber nicht nur solche wirklich existenziellen Hilfen werden gewährt. Auch das Gefühl der Einsamkeit kann Menschen kaputt machen. Zum offenen Mittagstisch der Caritas in Sonthofen kamen vor der Corona-Pandemie immer mehr Rentner mit kleinem Einkommen, die hier auch Gesellschaft und ein Miteinander fanden. Jetzt sind die Angebote des Caritas-Sozialzentrums Corona-bedingt umgestellt. Ein Mittagessen to go, Einzeltermine bei der Kleiderausgabe, alle tun, was sie können. Überhaupt, Corona hat die Hilfsorganisationen neu herausgefordert, weil dadurch die Situation von Menschen, die ohnehin schon am Rande der Gesellschaft leben, verschärft wurde. 
Das merken alle Sozialzentren. In Augsburg geriet das Franziskuszentrum vom Regen in die Traufe, also vom Brandstiftungsregen in die Corona-Traufe. Das Caritas-Sozialzentrum mit seiner Kleiderkammer, dem Sozialcafé und den Beratungsstellen wurde 2018 durch eine Brandstiftung komplett zerstört, wieder aufgebaut und im Sommer 2020 eingeweiht. Kurz darauf hat die Pandemie begonnen. Ich hatte mich schon eineinhalb Jahre gefreut, jetzt mal durchzuatmen. Das muss ich jetzt verschieben, aber irgendwann wird der Augenblick kommen, wo man dann mal sagen kann, jetzt ist es gut. Leider ist jetzt, bin ich immer noch im Stresszustand. So ist es halt. So wie alle anderen auch. Die Caritas kämpft mit ganz verschiedenen Wohnprojekten gegen Armut und deren Folgen. Da gibt es das georg beis haus für obdachlose Menschen, das im Sommer 2020 eingeweiht wurde. Oder die Neubauwohnungen für Suchtkranke direkt neben dem Abbé pierre zentrum Denn wer nichts mehr hat, kriegt auch nichts mehr. Insbesondere keine Wohnungen auf dem heiß umschwärmten Wohnungsmarkt. Gleichzeitig gewährt die Caritas umfangreiche Beratungsleistungen. Manche Not entwickelt sich im Verborgenen. Drogen- und Alkoholsucht, Spielsucht, Überschuldung in Beratungsgesprächen versuchen Experten im Einzelfall zu helfen. Wenn es um spezielle Fragen der Schwangerenberatung geht, ist der SKF, der Sozialdienst katholischer Frauen, gefragt. Ein Fachverband der Caritas. Vor, während und nach der Schwangerschaft stehen den Müttern geschulte Ansprechpartnerinnen zur Seite. Der SKF betreibt in Kaufbeuren auch ein Frauenhaus und in Augsburg das komplett sanierte St. Afra Pflegeheim. Eines von nur drei Pflegeheimen in der Trägerschaft des SKF in ganz Deutschland. Es ist das Stammhaus des SKF. Unsere Gründerin Anna Simon hat es 1928 selber gebaut, ähm, hat dort erst gefallene Mädchen untergebracht und 88 ist es dann zum Seniorenheim geworden. Das ist unser, unser Afraheim. Im gesamten Pflegebereich ist die Caritas einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Viele Senioren und Pflegeheime stehen unter ihrer Obhut im Diözesanverband Augsburg, grundsätzlich organisiert unter dem Dach der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger G GmbH, einer 100%-Tochter des Caritasverbandes. Die CAB ist neben der Altenhilfe auch zuständig für die Behindertenhilfe. Sie ist Trägerin der Ulrichswerkstätten, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen Hilfe und Unterstützung aber vor allem auch Anerkennung und das Gefühl des Gebrauchtwerdens erleben dürfen. Bei den Ulrichswerkstätten gibt es ganz verschiedene Tätigkeitsfelder für unterschiedliche Menschen. Menschen mit Behinderungen sind, brauchen auch eine Arbeit. Und die können manchmal mehr leisten wenn man andere. Die sogenannte leichte Sprache übersetzt komplizierte Vorgänge in eine verständliche Ausdrucksweise. Die Caritas fördert den Einsatz der leichten Sprache, damit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen besser teilhaben können. Momentan ist die Situation von Flüchtlingen nicht mehr im Blickpunkt. Das war in den vergangenen Jahren anders. Viele Projekte sind mit Hilfe der Caritas ins Leben gerufen worden. Zum Beispiel das Haus Noah in Augsburg-Göggingen, wo Menschen Wohnungen für sich und ihre Familien fanden. Oder auch ein internationales Kochprojekt in Neuburg, bei dem Menschen zusammen kochten und sich gegenseitig unterstützen. Ein weiterer Mosaikstein in der Flüchtlingshilfe. Der Augsburger Diözesanverband der Caritas stellt sich seit 100 Jahren den Aufgaben der Zeit und begleitet Menschen, wenn es schwierig wird, bei körperlichen oder psychischen Problemen, am Anfang des Lebens, genauso wie am Ende und immer ganz nah am Menschen. Ob auf hohen Gipfeln, an schön gelegenen Kapellen oder als Weg- und Wiesengottesdienst. Gottesdienste im Freien sind immer sehr beliebt. Wenn dann das Wetter noch so mitspielt wie in den vergangenen Tagen, umso besser. Nach einigen Corona-bedingten Absagen kann jetzt ein Großteil der geplanten Berggottesdienste stattfinden. Und wenn oben auf dem Berg an manchen Orten noch zu viel Schnee liegt, dann geht's halt ins Tal. Zum Beispiel in die Spielmannsau bei Oberstdorf. Ausflugswetter im Trettachtal bei Oberstdorf. Kaum ein Wölkchen am Himmel. Und angenehme Temperaturen lassen die ersten Besucher schon am frühen Morgen in Richtung Spielmannsau aufbrechen. Idyllisch gelegen und auf den ersten Blick unscheinbar am Wegesrand. Die Kapelle Christi Geburt, wo heute eine der ersten Berg- bzw. Talmessen der Saison stattfindet. Hier werden ja alle Sinne angesprochen. Man sieht die Tiere, die Schafe vorne, die Kühe, man hört 
das Wasser, darum bin ich so gern hier in der Spielmannsau, weil man die Drehtag rauschen hört. Das ist eine schöne Hintergrundmusik beim Gottesdienst. Gott sei Dank dürfen wir ja jetzt bei den Gottesdiensten auch wieder singen. Ich habe mir gedacht, wenn man nicht singen darf, dann hat man diese Hintergrundmusik, das Rauschen des Wassers. Man sieht die Natur, die Blumen. Man hat ein bisschen Anstrengung, das gehört wohl auch dazu. Man fühlt sich dann wohl, wenn man einen Weg geschafft hat. Und das tut einem ja auch gut. Körper und Geist spielen da zusammen bei einer Bergmesse. Eigentlich hätte dieser Gottesdienst auf dem Fellhorn gefeiert werden sollen. Doch dort liegt noch zu viel Schnee. Kurzerhand entschied sich die Gästeseelsorge für diese zusätzliche Messe in der Spielmannsau. Inhaltlicher Schwerpunkt? Die Natur. Denn Jesus Christus selbst, so Pfarrer Koppitz in seiner Ansprache, sei sehr gerne draußen in der Natur gewesen. Ich wollte heute etwas sagen über einen besonderen Ort. Die Esoterik spricht ja von Kraftorten. Die das Wort mag ich nicht so besonders, aber die Sache ist natürlich richtig, dass es Orte gibt, an denen man sich zu Hause fühlt, Orte gibt, an denen man Kraft tanken kann. Und für die Bewohner des Tales hier war wohl die Kapelle in der Spielmannsau so ein Ort, an dem man Kraft tanken konnte. In alten Pfarrbeschreibungen kann man ja nachlesen, dass seit, lange, seit alter Zeit hier in der Spielmannsau eine Kapelle steht. Und das kleine Altärchen von 1685 mit der Darstellung der Geburt Christi zeigt, dass seit Jahrhunderten die Menschen hierher gekommen sind und Kraft gefunden haben für ihr Leben. Die kleine Kapelle Christi Geburt steht kurz vor der Einmündung des Traufbergtales in das Trettachtal. Sie stammt ursprünglich aus dem 16. Jahrhundert, wurde später aber verändert. Ein Ort, der den Menschen bis heute wertvoll ist. Und auch die Beliebtheit dieser Gottesdienste im Grünen zeigt sich an diesem Donnerstag einmal mehr. Ja, dass sie im Freien ist. Bei so schönem Wetter ist das natürlich super, hier die Messe mit zu feiern, mit feiern zu können. Und noch dazu mit so einer tollen Kulisse. Das haben wir schwer vermisst, meine Frau und ich letztes Jahr auch. Wir sind sonst jeden Sonntag oder jede Woche auf einer Waldmesse. Und gerade hier unten jetzt, wir waren noch nie hier und diese Größe, dieses einfach diese schöne Landschaft. Die Natur direkt spüren, die Schöpfung Gottes, wir sind mittendrin und das ist das Schöne. Und damit kommen wir zu den Kurznachrichten der vergangenen Woche. In Zukunft werden dem neuen Generalvikar Wolfgang Hacker zwei Stellvertreter zur Seite stehen. Bischof Bertram Mayer hat Domkapitular Walter Schmiedel zum ersten stellvertretenden Generalvikar ernannt. Der 62-Jährige wird sein bisheriges Amt als Pfarrer der PK Stetzling auch weiterhin wahrnehmen. Zudem bleibt er für die Priesterfortbildung zuständig. Zweiter stellvertretender Generalvikar wird Domkapitular Michael Kreuzer, Leiter des Augsburger Priesterseminars. Beide Stellvertreter beginnen zeitgleich mit dem neuen Generalvikar am 1. Juli. Sie erhalten, so heißt es, alle Vollmachten und Befugnisse für den Fall der Abwesenheit oder rechtmäßigen Verhinderung des Generalvikars. Nach Bekanntwerden des Missbrauchsverdachts gegen den Memminger Dekan wird die Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft vorübergehend neu organisiert. Die Moderation der Hirtensorge übernimmt übergangsweise Prodekan Pfarrer Ralf Tschech. Ein sechsköpfiges Team aus Geistlichen und Laien koordiniert die Seelsorge. Für diese Zeit der, des Übergangs bis zu einer Wiederbesetzung arbeitet das Koordinationsteam jetzt zusammen mit dem moderierenden Priester allen hier vor Ort in der Seelsorge tätigen, daran jetzt einfach Seelsorge zu gewährleisten, dass Gottesdienste stattfinden, dass Sakramente gefeiert werden können. Seit diesem Wochenende gilt dann auch eine neue Gottesdienstordnung, sodass werktags alle Gottesdienste bestehen bleiben können und in einer Sonntagsordnung, die nur zwei Gottesdienste weniger hat, zwei Priester gut alle Eucharistie feiern, gemeinsam feiern können. Das Bistum Augsburg hatte den Memminger Dekan vergangene Woche suspendiert. Der Anwalt des beschuldigten Pfarrers hat in einem Schreiben erklärt, Grund für die Einleitung der Ermittlungen ist ein Anfangsverdacht strafbarer sexualbezogener Handlungen an einer einzelnen Person, bei der es sich um eine volljährige Frau handelt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. 
Die Benediktiner der Abtei St. Stephan in Augsburg laden in den kommenden Sommerwochen im Rahmen der Reihe Ruhe mitten in der Stadt benediktinisches Lehrhaus zu literarischen und spirituellen Veranstaltungen in ihren Klostergarten ein. So findet am nächsten Samstag eine Tischlesung statt und am darauffolgenden Samstag, den 3. Juli, die Veranstaltung Stiller Garten, weiter Atem. Alle Veranstaltungen sind so angelegt, dass sie Informationen über das benediktinische Mönchtum und die praktische Anwendung miteinander verbinden. Mehr dazu auch auf der Homepage der Abtei St. Stephan. Und noch ein Hinweis. Am kommenden Sonntag werden im Augsburger Dom vier Diakone von Bischof Petra Meiern zu Priestern geweiht. Den kompletten Weihegottesdienst übertragen wir am Sonntag ab 14.30 Uhr per Livestream auf unserer Homepage katholisch1.tv. Später wird die Aufzeichnung ebenfalls auf unserer Homepage zu sehen sein. Und das waren unsere Nachrichten im Überblick. Gleich geht's weiter mit der Situation von Schulkindern. Wo stehen sie nach den langen Corona-Monaten und wie geht es ihnen? Wir haben die Schulpsychologin Birgit Lammler getroffen. Und wir haben in St. Ottilien ein einzigartiges Glockengeläut gehört. Mehr dazu gleich bei uns. Warum wir Ihnen Louis GF Optik empfehlen? Na, Ihren Augen zuliebe. Louis GF Optik ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 100 Augenoptikern. Fachlich top, Auswahl top, Preise top. Louis GF Optik in Oberstaufen an der Mariensäule und unter louis-gf.de. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 250 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung.rundfunkhaus-allgäu.de. Angenehm und ökonomisch heizen. Ofensysteme Allgäu hat Ihren Wunschofen. Klassisch oder modern. Wir sind Ihr Kachelofenspezialist nach dem Grundofenprinzip. Höchste Qualität und individuelle Konzeption. Ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ofensysteme Allgäu. Mehr Infos auf grundofen.de Irre! Das ist, was die Leute sagen, wenn sie das erste Mal bei Metallmittel sind. Ja, was sagst du? Komm mal du in rostiger Garten auf Betzigau. Schau Sichtschutzwände und allerlei Rostiges an. Wir freuen uns auf dich. Bis bald, wo wir mit Heimigl. Alle reden von Elektro. Wir fahren schon. Kurz- und Langzeitmiete möglich. Autohaus Huber Markt Oberdorf. Fair und familiär. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming at allgäu-tv.de. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu. Seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Wie geht es unseren Kindern nach eineinhalb Jahren Pandemie? Wie kommen junge Menschen mit diesen Einschränkungen zurecht? Sie konnten nicht regelmäßig in die Schule, nicht zum Sport. Sie konnten ihre Freunde nicht treffen. Und das in einem Lebensabschnitt, der für ihre Entwicklung und ihr ganzes Leben so wichtig ist. Wir haben diese Woche Birgit Lammler getroffen. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Schulpsychologin in Augsburg am Gymnasium und an der Realschule Maria Stern. Sie kennt die Situation der Kinder und Jugendlichen aus vielen Gesprächen. Frau Lammler, nach eineinhalb Jahren Pandemie, wo stehen unsere Kinder und Jugendlichen jetzt? Sie haben Schulschließungen hinter sich, Wechselunterricht hinter sich. Wie geht es den Kindern und Jugendlichen? Ich möchte jetzt nicht generell antworten. Ja? Ich finde immer, so eine Frage muss man immer ein bisschen differenzierter oder individueller beantworten. Also was für alle sicherlich gilt, dass die Veränderungen äh, für alle gleichermaßen waren. Also jeder musste die Herausforderungen dieser Zeit annehmen. Jeder hat sie unterschiedlich angenommen und was ich feststelle aus meiner Praxis als Schulpsychologin, dass die Kinder, dass es sehr abhängig war von den Resilienzfaktoren der Kinder, wie sie mit den Herausforderungen umgegangen sind. Ja, also mit den Resilienzfaktoren, mit, mit den Netzwerken, die sie aktivieren konnten, mit dem sozialen Umfeld, das ihnen zur Verfügung stand. Ähm, generell würde ich sagen, auch nachdem ich die Kinder immer wieder befragt habe, wie es ihnen so geht, dass die meisten diese Zeit doch ganz gut ähm, erlebt haben. Also insofern, dass sie einfach auch 
Kompetenzen ausbilden konnten. Ja? Also es, sie haben versucht, das Positive aus dieser Zeit zu ziehen. Und ich finde, das muss man wertschätzen. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, sind dann Kinder je nach Alter, sozialer Herkunft, Geschlecht unterschiedlich betroffen? Mhm. Also wie ich eingangs ja schon gesagt habe, die Resilienzfaktoren können bei jedem anders gelagert sein. Ja? Also Familie macht sicherlich einen großen Teil aus, ja? ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das soziale Netzwerk, das, das die Kinder zur Verfügung haben, ja? ähm, die Zeit, die man ihnen widmet, ähm, ja, also das, sind, das spielen viele Faktoren einfach mit rein. Äh, es gibt natürlich Kinder, die sicherlich die Herausforderungen nicht so gut meistern konnten. Also ich muss, muss sagen, wir als Schule, ich als Schulpsychologin, wir haben da wirklich versucht, den Blick zu schärfen, dass uns keiner verloren geht, also dass niemand abdriftet. Das war uns ganz wichtig und ich muss jetzt auch an der Stelle mal das große Engagement unserer Lehrer betonen. Also wenn, die haben sich wirklich sehr reingehängt und auch immer wieder den Kontakt gesucht, hergestellt zum Elternhaus, zu den Kindern. Wenn, wenn sie das Gefühl hatten, ähm, da könnte einer jetzt irgendwie verloren gehen ja, oder ähm, schafft es nicht mit dem Arbeitspensum oder, oder fühlt sich vereinzelt. Wo sind dann die großen Probleme? Ist es eher, dass man viel Kenntnisse verloren hat durch verlorenen Schulstoff oder ist es, weil man seine Peer Group nicht mehr hatte, sodass man im Grunde das Lachen ein bisschen verlernt hat? Ich denke, das ist jetzt altersabhängig. Ja, das muss man jetzt einfach, ähm, müsste man jetzt auch ähm, nach diesen Altersgruppen, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe vielleicht auch wirklich differenzierter sehen. Ja, also in der Mittelstufe ist es sicherlich so, dass, dass es sehr sinnvoll ist, jetzt Lernstandsanalysen durchzuführen, dass man einfach guckt, wo ist die Motivationslage der Kinder, dass man Angebote macht. Also wir machen da sehr viele Angebote, auch vom Schulwerk kommen viele Angebote. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, was, was in der Schule getan wird, was Lehrer tun können, aber was können wir alle als Eltern tun, wenn, wenn wir sensibilisiert genug sind, um helfen zu wollen, wenn wir gemerkt haben, hey, hier ist ein Problem. Also ich glaube, die Sensibilität ist ganz wesentlich und die Wertschätzung. Dass man einfach wertschätzt, was die Kinder in dieser Zeit, in der sie doch auch sehr viel selber stemmen müssen und auch gestemmt haben, einfach wertschätzt, die kleinen Schritte wahrnimmt. Ja, zu sagen, das schaffen wir gemeinsam. Ja, wir kommen durch die Zeit und lasst uns mal auf das schauen, was wir schon gestemmt haben. Ja, und es kommen wieder andere Zeiten und da dürfen wir wieder zusammen sein und, und dürfen wieder auch unsere Freizeitangebote annehmen. Das finde ich wichtig. Die benediktinische Erzabtei St. Ottilien hat am 11. Juni das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu gefeiert, das Patrozinium von Klosterkirche und Erzabtei. An diesem Tag haben die neun Glocken von St. Ottilien in einer Art und Weise geläutet, wie sie es nur einmal im Jahr tun, ebenso diesem Hochfest. Neun Glocken, das ist schon relativ selten und hat auch ziemlich viel Wumms. Jemand hat mal gesagt, das ist Heavy Metal aus dem Kloster. Glocken haben für viele Menschen eine ganz eigene Faszination. Wenn in St. Ottilien das Herz Jesu Fest gefeiert wird, ist das erstmal laut. 45 Minuten läuten an diesem Tag die neuen Glocken. Kirchen haben Läuteordnungen für verschiedene liturgische Anlässe. Und das Hochfest zum Heiligsten Herzen Jesu, dem Patrozinium der Klosterkirche von St. Ottilien, ist Anlass für ein Glockengeläut, das eben nur an diesem einen Tag zu hören ist, einmal im Jahr. Die Liturgie bestimmt also die Läuteordnung. Die Liturgie ist ja verschieden gestuft an der Feierlichkeit. Die höchste Form in der Liturgie ist ein Hochfest. Und zu einem Hochfest läuten die tiefsten Glocken. Mit dem heiligen Benedikt ist die Glocke zum ersten Mal in eine Mönchsregel reingekommen. Davor hat nie ein, äh, ein Mönch etwas zu einer Glocke geschrieben. Und der Benedikt widmet... Ähm, dem 47. Kapitel der Glocke. Das ist überschrieben das Zeichen zum Gottesdienst. Die Zeit zum Gottesdienst am Tag und in der Nacht anzukündigen, sei Sorge des Abtes. Er selbst gebe das Zeichen oder übertrage die Sorge dafür einem Bruder, damit alles zur rechten Zeit geschieht. Neun Glocken hängen im neu restaurierten Glockenstuhl. Eine davon, die größte und mit ihren 5250 Kilogramm die schwerste, ist die Salvatorglocke. Ihr Klang ist der tiefste im ganzen Bistum Augsburg. Eine Euphonglocke, also hergestellt aus einer Kupfer-Zink-Legierung. Bis 
Bis 1941 hingen hier nur sechs Glocken. Sie wurden während des Zweiten Weltkrieges für Kriegszwecke beschlagnahmt. Die Glocken, die jetzt zu hören und zu sehen sind, sind fast alle kurz nach dem Krieg gegossen worden. Dieses Glockenensemble hier in St. Othelien, das heißt das Grundensemble von acht Glocken, ist von einem Gießer in einem Gießauftrag sozusagen erstellt worden. Das ist doch in der Geschichte der Glocken relativ selten. Die meisten sind historisch gewachsen, die Geläute. Hier ein Gießer, ein Gesamtensemble aufeinander abgestimmt. Die Glocke 8, unsere Glocke Glaubenszeugen, stammt von der Glockengießerei Grasmeier in Innsbruck, die auch wiederum auf eine sehr lange Glockengießertradition zurückblicken kann. In Tirol über 400 Jahre. Die neuen Glocken werden nach ihrem Gewicht durchnummeriert. Die neueste Glocke, Glaubenszeugen, ist mit ihren 466 Kilogramm die zweitkleinste und ist daher, obwohl sie erst 2019 geweiht worden ist, Glocke Nummer 8. Pater Stefan, also der Glockensachverständige der Diözese Augsburg, der hat mir schon von Jahren gesagt, acht Glocken sind nicht wenig, aber euch würde noch eine neunte gut tun. Und so kam die Glocke Nummer 8 dazu innerhalb dieser ganzen Renovierungsarbeiten. Und da haben wir uns überlegt, wem widmen wir diese Glocke? Glaubenszeugnis, Martyrerglocke, den Mitbrüdern aus der Abtei Tokwon, die ermordet worden sind und dort umgekommen sind. Caritas Benigna, die Liebe ist gütig, die Liebe ist langmütig. Mit dem Wappen der Abtei Tokwon drauf. Die Glocke gibt den Märtyrern aus der Benediktinerabtei Tokwon eine Stimme, die weithin zu hören ist. Auch darin liegt die Faszination von Glocken. Sie erzählen Geschichten, jede einzelne von ihnen. Und obwohl sie nach der Weihe von den Gläubigen nicht mehr angeschaut, sondern nur noch gehört werden können, werden Glocken immer festlich verziert. Ein weiteres Indiz dafür, wie wichtig sie den Menschen sind. Bevor in St. Ottilien alle neuen Glocken fest im Glockenstuhl verankert werden konnten, war es notwendig geworden, ihn vollständig zu restaurieren. Der Glockenstuhl als solcher ist im Jahr 2019 eingebaut worden, innerhalb von acht Wochen. Vorher hat sich hier auf dieser Ebene ein Glockenstuhl aus Stahl befunden. Stahl rostet bei Feuchtigkeit und da es im Glockenstuhl von St. Ottilien offene Schallläden gegeben hat, wurden die Korrosionsschäden im Laufe von 70 Jahren groß. Der neue Glockenstuhl wurde deswegen aus Eichenholz konstruiert. Es ist natürlich wichtig, dass aufgrund der hohen Last der Glocken, vor allen Dingen wenn sie läuten, kommt nochmal die Beschleunigung dazu und die Glocke wiegt de facto 30 bis 40 Prozent mehr. Diese Bewegung muss natürlich die Verbindungstechnik der Glockenstühle, das heißt die Holznägel und Keile aushalten, damit der Glockenstuhl über die Jahre hinweg stabil bleibt und die Kräfte stabil nach unten zur Unterkonstruktion ableiten kann. Technik und Wissen, Liturgie und Glaube, Handwerk und Klangkunst, nur wenn alles zusammenkommt, können Glocken ihren vielfältigen Bestimmungen folgen und den Tag, das Gebet und irgendwie auch das ganze Leben begleiten. Für alle Glockenfans haben wir das komplette Festtagsläuten aufgenommen. 45 Minuten am Stück. Sie finden die Aufnahme auf unserer Homepage katholisch1.tv. Jedes Jahr am Patroziniumstag ist die Läuteordnung übrigens eine andere, sodass dieses Läuten wirklich auch ganz einzigartig ist. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.